天空，一切都不同。计算机系应用技术一班一号李寻，李寻在吗？注意。背叛的人下地狱，就当是我背叛好了。反正这种东西对我来说没什么约束力。要是真下地狱也无所谓，我经验丰富。快到家了，开心点。哎，教主啊，你这次怎么有空回来呀、啊？我这次回来啊，刚好办点事儿，就跟主演一块儿回来了。啊，对了，阿姨叔叔，我爸我妈让我给你们带了点小礼物。阿姨，你这么客气干什么
，回头我跟你叔叔办好了签证啊，也去看看他们。啊，好啊，好啊，可以，没问题。好，上车吧。好。去年年底啊，从上海就到了阴阳，又开了一条高速，所以现在回去快了，两个多小时就到。这国内的变化真大，我是两三年没回来，我感觉好多地方我都不认识了。是，那可不是，月月，你看那边啊，以后要建个游乐场。啊，来。哎 ，OK。没关系，做这么多菜啊？哎，你们俩现在什么情况啊？朋友啊？哪种朋友啊？普通的不能再普通的朋友。那你怎么想的呀？什么这么想的？修竹哥总在各个国家跑，我这一年都在忙着工作签，见都没见几面。啊。你也不小了，都二十五岁了。人呐，每个阶段要干每个阶段的事儿。上学的时候要好好读书，毕了业以后呢，那就是找工作、组织家庭。现在你工作的事情，我放心了，战略重心要转移哦。我看呐，这修竹条件挺不错的。你不是还嫌弃人家成绩不好？那是他小时候。我觉得修竹这个人呐，性格也好，温和体贴。这种温和体贴，可不是随随便便谁都可以做得到的。拿着这个去派出所办证件。开水壶，水都烧不开。老板
这破招待所，又吵又烂，估计年纪比我都大了。不过总的来说吧，比监狱要宽敞多了。你干嘛呢？啊，这个公司我去看过了，在市中心才装修的大楼，好的很。哎，我们什么时候去啊？明天。需要我干什么？在这一点上，我们 LP 一直以此为目标，不断的增强自己的创新竞争力。国内的游戏市场格局在未来几年不会发生根本性的变化，头部梯队已经站稳了脚跟，很多新团队和新公司想要入局是有一定困难的。我找高建红。嗯、哦，好的，您稍等。嗯，好的，好的。深蓝那边我们已经谈了两轮了，价格已经开到最高了。他们还是不愿意卖，再去谈。那价格方面，随便他们开，不能比我们自己做一个更贵。就是这里，嗯，我送你进去吧，我自己去就好。好。袁蝶，袁蝶。袁迪，袁迪，袁迪，啊！这么大声干嘛？楼下门都没锁，你大明星能不能有点安全意识？我都不记得我自己昨天怎么回来的了。别别别别跑，不要拉！干嘛？我是吸血鬼，你忘了？我怕光了呀。那你赶紧起来洗个澡，快点！我这次回来呢，我妈只给了我三天，我只给你一天。外面等你啊。来的时候看见 LK 大楼了吗？可气派了。现在 LP 也算是国内游戏顶尖，都垄断行业了都。就是他们公司出了好几款游戏，都抄袭了国外的游戏，什么都抄，出一个抄一个，而且卖的还比别人好。这些你都不知道？我出过以后就没有关心这些了。嗯。我说朱茵啊 ，LP 也是你的心血，男人不要就罢了，这公司你也放得下，和我也没有什么关系了。我要喝酒。行。随便挑。
什么时候出来的？减刑了。今后什么打算？既然出来了，就好好过，别再犯以前的错了。公司走的不错呀，高总。言归正传，我等下还有事儿。就不跟你聊这些有的没的了。你今天来找我，不是为了叙旧的吧？我不喜欢绕弯子，你想要什么，直说。你说要当时李寻没有进去 ，LP 现在也就不至于沦落至此了。沦落，现在这样不是挺好的吗？我可是记得你俩当初说的话啊。LP 的愿景是提高癌症治愈率的百分之一，听听，多伟大的理想。但是现实就是，只要够无耻，就能名利双收。等李寻一出来，就会得到他想要的一切。也许就像他说的，他就是这样的人。他可能根本就没有选择。你想，当时李寻进去了，他只能把公司托付给高建红。当时在学校那时候，你们仨可是铁三角，他除了你，不就最信任他了吗？我劝你抓住这次机会，毕竟以后我们见面的机会不会太多了。我最后再问你一次。你到底想怎么样？以后怎么样，是你自己的事儿。我们这么多年的交情了，今天一次性买断，让你能够过上一个正经日子。你说吧，多少，我绝不还价。高建红，你听好了，背叛的人总得付出点代价。先吃饭吧。其实你不说，我也能猜出个细节来。这事儿你也不能怪人，全世界都一个样。你知道我当时刚出来的时候，我爸妈都不认我。你这老同学又算个屁。所谓朋友都是扯淡，叫的越欢，出卖的越狠。哎，你就要不跟我走了？怎么说，咱俩蹲过一间牢房？那我出来一个多月了，一直在等。你想干什么，我都可以帮你。我认你，所以我愿意跟着你干。咱俩到外边去，啊，就凭我们两个人的技术，只要有键盘和网络，那动动手指头就能大笔挣钱。这不是我想要的，那你想要什么？哎，不是，跟这种人同归于尽不值得。同归于尽，还配吗？我就弄不明白，你说咱们去国外，那不照样能给你报仇吗？你现在关键的问题是，你离开这个行业这么久，你想以正当的手段去扳倒他们这么大的公司，你打算耗尽你多少？你明明有更简单的办法，你为什么不愿意试一试呢？
，别吃了，说话呀！这些人不值得我躲起来，我也不习惯简单。辛不辛苦不重要，重要的是我得让这些人明白，他们得付出什么代价。怎么啦？你是不是又有东西没有拿呀？那，什么时候出来的？昨天。那还挺快，他的表现的还不错。嗯，给监狱搞了一个管理系统。自己弄系统关自己，可以，不愧是你。出来到现在还习惯吗？朱韵她知，朱韵她刚从我这儿走，她应该不知道。你不打算见见她？不见。我今天来找你，是有其他事儿。什么事儿？还记得咱们那个时候在酒吧说过的话吗？谢谢。谢谢大家，我们是青红乐队，同吗？你投资了我们，你就是我们老板。乐队以后就有你的股份了。乐队以后有了收益，就按说好的倍率还给你啊。你是来要钱的，你来这找我是找我要钱的。是。我说李寻同学，你跟高建宏的公司马上就要上市了，马上财富榜上也有你的名字了，你居然在意我这点小钱？是钱谁不要？行，都给你。再给你翻几倍，再凑个整，够不够？没想到咱们的交情就只剩下钱了。朱韵其实说的都对，你本来就是这种人
，但别让朱云知道也行，别打扰他的幸福了。那个田秋竹，你还记得吧？他这次陪朱云一起回来的。不信啊？他们这趟回来，应该是来结婚的吧？说完了吗？我的钱都不在我这儿，你给我报个数呗，明天我让人转给你。不送。田修竹先生作为本地的优秀艺术家，将他最具代表性的作品《林寻》赠予我馆，是对我馆馆藏系统的填充与丰富，也更大限度地体现了我馆对各形各类中国当代艺术现象的关注和深度参与。谢谢，随机有为。嗯。恭喜啊，田大画家。六年前我回国参展那次。我记得你当时也是在这幅画面前停留住了。我当时就在想，你连乔尔乔妹的暴风雨都不瞥一眼，竟然可以在我这幅画面前站这么久，这证明什么？证明什么？证明你对艺术毫无兴趣。这是事实。林寻啊，寻。来，你不爱看吗？来看，接着看。滚！来，接着看，接着看。近一点，近一点，来。办完了。以后在国外办就行了，不用回来了。你包里的电话刚才一直在响。难得啊，今天这么早就起了。朱云，这次回那边之后，后面还回来吗？短时间之内应该不回了吧？嗯，你今天有事儿吗？没有啊。怎么了？你带上你的田大画家来帮我个忙呗。我找了个设计公司帮我画专辑封面。你让田大画家帮我验验货，要没什么问题，就帮人把钱结了。这一手交钱一手交货的事情，你还是自己办吧。哎，我可是明星哎，这种抛头露面的事情，我才不会亲自出马呢。别废话，我一会儿写张支票给你快递过去。这都什么年代了，不能直接转账啊？不行，那我得问问他。我不管啊，我今天反正是赖上你们俩了。那就麻烦田大华家帮我个忙喽。哎，朱云，穿漂亮点啊，别跟我们乐队丢人。知道了。我经过世界，路过黑夜，阑珊的人群，你在。
叶轩，你觉得什么样的人才能叫做公主？公主啊，首先得有一双清高的眼睛，再来就是一颗天真又脆弱的心。大明星都流行写支票了。我说让他转账，他是有限额的。可以试一下。国内现在画一张专辑的封面多少钱？好像还真不少。要不你改行回来做这个？我觉得你这个建议非常好，我可以考虑考虑。嗯，你去这样去。多少钱？你要不要看看？你看看。好吃吗？好吃。你去上个厕所。好。好吃。这个是你的吗？我是你的。找李寻啊。你是谁？李寻在哪儿？你就是他那个弄乐队的朋友。谢谢啊，我是来拿钱的。这钱是给李寻的啊。哎，小朋友，你先说清楚，你是李寻的什么人？你才笑话呢！不想给钱就直说。我发现李寻身边这些人一个比一个虚伪。他在哪儿？管着你，李寻。李寻到底在哪？还有你是谁？哎，松手！如果爱曾存些温度，这场梦会。到底是何方神圣啊？李寻的高考成绩排在咱们省第一，这人也太嚣张了吧？这是什么？南门三幺二
，上来就没开房，这么耍流氓吗？我绝对不会再跟这个人说一句话。